നമ്മൾ ആകാശത്ത് രാത്രി ആകാശം നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്രിയങ്കരമാണ് ഒരുപാട് നക്ഷത്രങ്ങളും ചന്ദ്രനും ഒക്കെയുള്ള ആകാശം അപ്പം ആകാശത്ത് ചന്ദ്രനും നക്ഷത്രങ്ങളും മാത്രമല്ല നമുക്ക് വേറെ ഗ്രഹങ്ങളെ കാണാൻ പറ്റും രാത്രി ആകാശത്ത് ഗ്രഹങ്ങളെ കാണാം നിങ്ങൾക്ക് ഷൂട്ടിംഗ് സ്റ്റാർസ് കാണാം വാൽ നക്ഷത്രങ്ങൾ കാണാം അങ്ങനെ പല പല ഫിനോമിനാസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ആകാശത്ത് എന്തൊക്കെയുണ്ട് എന്നുള്ളതിനപ്പുറം അതെങ്ങനെ നമുക്ക് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പം ആദ്യം അസ്ട്രോണമിയിൽ നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന അതാണ് അപ്പം അസ്ട്രോണമി ഉണ്ടായി വന്നതിൻ്റെ ഒരു ചരിത്രം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ആ ചരിത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് ടെലിസ്കോപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഗലീലിയുടെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് അതിനു മുമ്പ് തന്നെ അതിനു മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ആകാശ നിരീക്ഷണം നടത്തുകയും ആ ആകാശത്തിന് നമുക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പം അത്തരം കുറെ അധികം കാര്യങ്ങൾ അതായത് നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടും നമുക്കറിയാവുന്ന ഗണിതം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ചധികം കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ പ്രായഗണനയ്ക്ക് വേണ്ടി ആകാശത്തെ ഉപയോഗിക്കാം സമയം അറിയാൻ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം ദിശ അറിയാൻ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം ഇതൊക്കെയായിരുന്നു ഒരു കാലത്ത് മനുഷ്യൻ അടിസ്ഥാനമായി വേണ്ടിയിരുന്ന ഒരു പ്രാചീന മനുഷ്യന് അത്യാവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ തന്നെയായിരുന്നു എങ്ങനെ കാലഘട്ടം കാലഘടന അറിയണം സീസൺസ് അറിയണം ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് എങ്ങനെ ആകാശത്തെ ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അറിയേണ്ടത് അപ്പം ആ അത്തരം ആ ബേസിക് അസ്ട്രോണമി അതായത് നിങ്ങൾ കണ്ണ് മാത്രം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ബേസിക് അസ്ട്രോണമി ടെലിസ്കോപ്പിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു വിപ്ലവം വരുന്നതിന് മുമ്പുള്ള അസ്ട്രോണമിയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിനാവശ്യമായിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലം ഒരിടത്ത് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പല പല മാർഗങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ സ്ഥലം എവിടെ എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്ഥലം നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഒറ്റയടിക്ക് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡും ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡും പറയാലോ നിങ്ങൾ പല കേരളം എന്ന് പറയാം ഇല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പേര് പറയാം ഇല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ കൃത്യമായിട്ട് അറിയണമെങ്കിൽ ജില്ലകളുടെ പേര് അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥലപ്പേര് പഞ്ചായത്ത് ഇനി കുറച്ച് വിശാലാർത്ഥത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ രാജ്യം ഇങ്ങനെ പല രീതിയിൽ കോണ്ടിനൻസ് പറയാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചില റീജിയൺ ആക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് സ്കൈയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് സ്ഥലങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ നോക്കിയാൽ അത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഭൂമിയിൽ സ്ഥലങ്ങൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആകാശത്ത് എങ്ങനെ നമുക്ക് സ്ഥലങ്ങൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആകാശത്തൊരു ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫിനോമിന കാണുന്നു ആ ഫിനോമിന എങ്ങനെ എവിടെയാണ് എന്നൊരാളെ എങ്ങനെ അറിയിക്കും അവിടെയാണ് നമുക്കൊരു സ്ഥലം അറിയേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യം അതാന്ന് പറയാം അതിനുള്ള ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള ചില മാർഗങ്ങൾ അപ്പം ആ മാർഗങ്ങൾ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് അതിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഭൂമി സൂര്യന് ചുറ്റും കറങ്ങുകയാണ് ഓക്കെ പക്ഷേ ഒരു കാലത്ത് ഇതായിരുന്നില്ല ധാരണ ഭൂമി ആയിരുന്നു കേന്ദ്രം ഭൂമിക്ക് ചുറ്റും ബാക്കി എല്ലാ വസ്തുക്കളും കറങ്ങുന്നു എന്നുള്ളതായിരുന്നു നമ്മുടെ ധാരണ അപ്പോൾ ടോളമയുടെ ഒരു മോഡൽ അനുസരിച്ചിട്ട് ഭൂമി നടുക്കുണ്ട് ഭൂമിക്ക് ചുറ്റും ഗ്ലാസിൻ്റെ പല പല ലെയറുകളിലായിട്ട് ഓരോ സെലസ്റ്റിയൽ ഓബ്ജെക്ട്സിനെ ഒട്ടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഈ ഗ്ലാസ് മൊത്തത്തിൽ കറങ്ങുകയാണ് അപ്പോൾ ഭൂമി അല്ല കറങ്ങുന്നത് ഈ ഗ്ലാസ്സാണ് കറങ്ങുന്നുള്ളതാണ് സങ്കല്പം അപ്പോൾ ഈ സങ്കല്പം മാറിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ അത് മാറിയിട്ട് ഭൂമിയാണ് ഭൂമി അല്ല കേന്ദ്രത്തിൽ ഭൂമിയെ നമ്മൾ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി സൂര്യനാണ് സൂര്യന് ചുറ്റുമാണ് കറങ്ങുന്നതെന്നൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തി പക്ഷെ ഇപ്പോഴും ഈ ഒരു മോഡൽ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്കൈയിൽ ഒരു പോയിന്റ് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കും അതായത് ഇങ്ങനെ ഇമാജിൻ ചെയ്യുക ഭൂമി എന്ന് പറയുന്നതിന് ചുറ്റും ഉള്ള ഒരു ഗ്ലോബ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും ഓക്കെ ഭൂമി ഒരു എർത്തുണ്ട് അതിന് ചുറ്റും ഒരു ഗ്ലാസിന്റെ വലിയൊരു കൂടാരം ഒരു ഗ്ലോബ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം ഇതിലാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ വസ്തുക്കളും എല്ലാ സെലസ്റ്റിയൽ ഫിനോമിനൻസും നടക്കുന്നത് ഈ ഒരു വലിയ സ്പിയർ അപ്പോൾ ഒരു വലിയ ജയൻറ്റ് സ്പിയറിനകത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്മോൾ സ്പിയർ ആണ് നമ്മുടെ എർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഇമാജിൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇമാജിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം നമുക്ക് എർത്ത് എന്ന് പറയുന്ന സ്പിയർ ഉണ്ട് അതിന് പുറത്തുള്ള ആ വലിയ സ്പിയറിലുള്ള ഓരോ പോയിന്റിനെയും നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം എന്നുള്ളത് നോക്കിയാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പം സ്പിയറിൽ പോയിന്റ് കണക്കാക്കാൻ നമുക്ക് രണ്ട് കോർഡിനേറ്റ്സ് ഒക്കെ വേണം എന്നറിയാം അതിലേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല
ഫിനോമിന കണ്ടു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെലസ്റ്റിയൽ ഫിനോമിന നടന്നു എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും ഓക്കെ അപ്പോ അങ്ങനെ എടുക്കാൻ നമുക്ക് സ്കൈയെ എന്ത് ചെയ്യാം പല 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 ചിത്രങ്ങൾ ചേർത്ത് വെച്ചതായിട്ട് തീരും കണ്ടെത്താം അപ്പം ഇത്തരം ആകാശ ചിത്രങ്ങളെയാണ് ആക്ച്വലി ആ ചിത്രങ്ങളെയല്ല ആ ചിത്രം പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏരിയ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ നിങ്ങളിപ്പോ ആ ഫിഗർ ഇപ്പൊ കാണുന്ന ആ ഫിഗറിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു വൈറ്റ് പാച്ചിൽ വരുന്ന അത്രയും ഏരിയ ആണ് ഒറയൺ എന്ന് പറയുന്ന കോൺസ്റ്റലേഷൻ അപ്പൊ ഒറയൺ എന്ന് പറയുന്ന കോൺസ്റ്റലേഷൻ നിങ്ങൾ ആ കാണുന്ന ആ രൂപമാണ് ഒരു വേട്ടക്കാരന്റെ ചിത്രമാണ് ആ വേട്ടക്കാരന്റെ പകരം നിങ്ങൾക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും സങ്കല്പിക്കാം എന്ത് തന്നെ സങ്കല്പിച്ചാലും അതിന് ചുറ്റുമുള്ള ആ ഒരു ഷെയ്ഡഡ് റീജിയൺ ആണ് അത്രയും റീജിയണിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഈ പർട്ടിക്കുലർ കോൺസ്റ്റലേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആകാശത്തിന് ഒരു അത്രയും പാർട്ടിനെ ഈ ഒരു ചിത്രമായിട്ട് അതായത് നമ്മളൊരു ഗ്ലോബിൽ ഒരു രാജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളൊരു ഏരിയ വരച്ചിടുന്നത് പോലെ ആകാശത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സെലസ്റ്റിയൽ സ്പിയർ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ വലിയ സ്പിയറിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സെലസ്റ്റിയൽ സ്പിയർ ആ സെലസ്റ്റിയൽ സ്പിയറിൽ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇത്തരം ഒരു ഏരിയ ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കാം ഈ ഏരിയ ആണ് എന്ത് പറയുക എന്താണ് നമുക്ക് തരുന്നത് ഈ ഏരിയ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഒരു റീജിയൺ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഒറയൺ കോൺസ്റ്റലേഷനിൽ ഒരു കൊമറ്റിനെ ഞാൻ കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അത്രയും ഭാഗത്ത് എവിടെങ്കിലും ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് കോൺസ്റ്റലേഷൻ അതായത് സിമിലർലി നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് മാപ്പിൽ രാജ്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കോണ്ടിനെന്റ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏരിയയെ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത്തരം ഒരു മാർക്കിംഗ് ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്കൈലേക്ക് വരുമ്പോൾ കോൺസ്റ്റലേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ നമുക്ക് അതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നമുക്കറിയാം കൃത്യമായ ഒരു ഫിനോമിനൻ എവിടെ നടക്കുന്നു അല്ലെ കൃത്യമായ ഒരു സംഭവം എവിടെ നടക്കുന്നു എന്നറിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ രാജ്യങ്ങളുടെ പേരുകൾ പോരാം നമ്മൾ അതിനവിടെ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്ന കോർഡിനേറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഇതേ തരത്തിൽ ആകാശത്തിനും നമുക്ക് ചില ലാറ്റിറ്റ്യൂഡുകളും ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പം അത്തരത്തിലൊന്നാണ് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് അസിമത്ത് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം എന്താണ് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് അസിമത്ത് സിസ്റ്റം എന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ഒരു സ്ഥലത്ത് വന്ന് നിൽക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ നിങ്ങളൊരു ഗ്രൗണ്ടിൽ നിൽക്കുകയാണ് ആ ഗ്രൗണ്ടിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കാം എർത്തിന്റെ കർവേച്ചറാണ് ഈ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരാൾ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ ഇതിന്റെ ഒരു ഒന്ന് ഒരു മാത്രം ഒന്ന് ഞാൻ സ്ലൈ ഒന്ന് സ്ലൈഡിൽ നോക്കിയാൽ മതി അപ്പം ഇവിടെ നോക്കുക ഇത് എർത്താണ് ഇത് എർത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഫിനോമിന കണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും ഓക്കെ ഈ ഫിനോമിന എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഡയമെൻഷൻ ആണ് ഞാനിപ്പോൾ ബോർഡിൽ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അപ്പം എങ്ങനെ നമുക്ക് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വളരെ ടൈനി ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ വെൻ കമ്പയർഡ് വിത്ത് എർത്ത് വളരെ ടൈനി ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സർഫസിനോട് ചേർന്ന് വരുന്നതാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു വര വരച്ചാൽ ഓക്കെ ഇതാണ് എൻ്റെ വിഷ്വൽ ഹൊറൈസൺ എന്ന് പറയും ഓക്കെ എൻ്റെ ജോമെട്രിക് ഹൊറൈസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്ര ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഇതിന് താഴേക്കുള്ള ആകാശം എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല ഇതിന് മുകളിലേക്കുള്ള ഒരു വലിയ ആകാശം സെലസ്റ്റിയൽ സ്പിയർ ഇവിടേക്കുണ്ട് ഇവിടേക്കുണ്ട് ഇതിന്റെ പകുതി മാത്രം അപ്പർ ഹാഫ് മാത്രമേ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെ അപ്പർ ഹാഫ് മാത്രം ഞാൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു വസ്തുവിനെ കണ്ടു എന്ന് വിചാരിക്കാം എനിക്ക് എങ്ങനെ തീരുമാനിക്കാം അപ്പോ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഹൊറൈസൺ ലെവൽ ആയിട്ട് എടുക്കും അപ്പം ഹൊറൈസണിൽ നിന്ന് എത്ര ഹൈറ്റിലേക്ക് മാറിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഹൈറ്റിൽ നിന്ന് ഞാൻ വിളിച്ചെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ അതെന്താണ് ഒരു ആംഗിൾ വാല്യൂ ആണ് ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് റെഫറൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഹൊറൈസൺ ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നാണ് ഓബ്ജക്റ്റിലേക്ക് നോക്കുന്നത് ഇത് എൻ്റെ വ്യൂ അപ്പം ഇതിനിടയ്ക്ക് വരുന്ന ഈ ആംഗിളാണ് ഏത് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഇമാജിൻ ചെയ്യാം ഞാനൊരു പ്ലേസിൽ നിൽക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ അവിടെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് കണ്ടെങ്കിൽ ഇതെൻ്റെ ഹൊറൈസൺ ആണ് ഹൊറൈസണി
ഈ സ്റ്റാറിന് നേരെ താഴെ വരുന്ന പോയിന്റ് ഓക്കെ അതിലേക്ക് ഞാൻ വരണമെങ്കിൽ ഈ നോർത്തിൽ നിന്ന് ഈസ്റ്റ് പോയ ഞാൻ എത്ര ഡിഗ്രി മാറണം അപ്പോൾ നോർത്തിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് മാറി ഇവിടെ വരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഈ ആംഗിളാണ് ഇതിനിടയ്ക്കുള്ള ആംഗിളിനെയാണ് ഞാൻ അസിമത്തെന്ന് വിളിക്കുക അതായത് എക്സാക്ട്ലി ഈസ്റ്റിൽ എക്സാക്ട് ഈസ്റ്റിൽ ഒരു സ്റ്റാർ റൈസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റൈസ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺ ദ ഹൊറൈസൺ എന്ന് എനിക്ക് വേണേൽ പറയാം അപ്പോൾ ഹൊറൈസണിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റാറിൻ്റെ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് ഹൊറൈസണിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ടില്ല ഇനി ഈസ്റ്റിൽ ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ അസിമത്ത് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നോർത്തിൽ നിന്ന് ഈസ്റ്റിലേക്ക് ടേൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഉണ്ടാവും ആ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിളാണ് അപ്പം ഈ രണ്ട് ആംഗിളിനെ ചേർത്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് എന്ത് പറയാം ആൾട്ട് അസിമത്ത് സിസ്റ്റം പറയാം പക്ഷേ ആൾട്ട് അസിമത്ത് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം ഇതൊരു ലോക്കൽ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം ആണ് അതായത് എനിക്ക് ഗ്ലോബലി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം നമുക്ക് ഈ ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ അസിം ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇവിടുത്തെ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഇനി ഒരാൾ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് വിചാരിക്കും അതിൽ കുറച്ച് ദൂരം മാറി ഇവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം ഇയാളുടെ ഹൊറൈസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതല്ല ഇയാളുടെ ഹൊറൈസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ടാൻജൻ്റ് ഓക്കെ അപ്പം അയാൾ ഇതിൻ്റെ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക അയാൾ കുറച്ചുകൂടെ ഉയരത്തിലായിരിക്കും ഈ നക്ഷത്രത്തെ കാണുക അതായത് അയാൾ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും വരും ഇത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സിക്സ്റ്റി ആണ് അപ്പോൾ ഈ പ്രശ്നം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് പറ്റാത്തത് ആൾട്ട് സിമത്ത് സിസ്റ്റത്തിനെ നമുക്ക് ഗ്ലോബലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് പറ്റാത്തത് അപ്പം ഗ്ലോബലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇങ്ങനെ മാറാത്ത റെഫറൻസുകൾ ആവശ്യമുണ്ട് അത് വേറെ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് പിന്നീട് നോക്